हाई गाइज दिस इज भारतीय वेलकम टू माई चैनल ड्रीम मैथ सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रीसिएशन पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड दिस इज द क्लास नंबर सिक्स ऑफ द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड डेप्रीशिएट्स या फिर वर्ड मिलने वाला है पॉपुलेशन बहुत ईजी क्वेश्चन हैं आज के बहुत मजा आएगा आपको करने में देखो डेप्रीशिएट वर्ड जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज करना है ए इज इक्वल्स टू पी वन माइनस आर बाय हंड्रेड की होल पावर टी फॉर्मूला वही है लेकिन यहाँ पे डेप्रीशिएट वर्ड जहाँ पर हो आपको यहाँ पर माइनस यूज करना है वैसे फॉर्मूला ये होता है इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी लेकिन डेप्रीशिएट का मतलब यहाँ पे आपने नेगेटिव लगाना है फॉर्मूला में डेप्रीशिएट का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी वैल्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू में डिक्रीज आना विद टाइम मतलब टाइम के साथ जितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है दैट इज उसकी डेप्रीसिएशन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपने दस लाख रुपए की एक गाड़ी ली ठीक है ले ली अब आप इसको दोबारा सेल करना चाहते हो मतलब दोबारा बेचना चाहते हो तो अब ये दस लाख की जो गाड़ी है आपको दोबारा दस लाख नहीं मिलेंगे इस गाड़ी में क्योंकि जब आपको सिक्स मंथ्स के बाद आप इसको सपोज सेल कर रहे हो तो आपको इसकी वैल्यू कम ही मिलेगी मार्केट से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसको यूज भी किया है तो आप इसको दोबारा जो बेचोगे इसकी वैल्यू आपको कम ही मिलेगी लेस वैल्यू ही मिलेगी डिक्रीज वैल्यू मिलेगी इसी को बोला जाता है डेप्रीसिएशन मतलब डेप्रीशिएट्स वैल्यू मिलेगी आपको ये हम कैसे निकालेंगे इस फॉर्मुला से a इज इक्वल टू पी वन माइनस आर बाई हंड्रेड की होल पावर t से जहां पे जो ये p है वो वो वैल्यू होगी जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में थी सपोज दस लाख की गाड़ी ली तो p जो है हमारे क्वेश्चन में कितना होगा दस लाख जो स्टार्टिंग में आपके पास वैल्यू थी उसकी ये चीज क्लियर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग की वैल्यू है वो हमारा पी होगा जो डेप्रीशिएट होकर वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा ए अमाउंट हो जाएगा आर का मतलब कितने परसेंट से उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है फाइव परसेंट से सेवन परसेंट से टाइम टी कितने टाइम में हो रही है तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है ए इज इक्वल्स टू पी वन माइनस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी अगर आपको डेप्रीशिएट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है ठीक है बस यहाँ पे माइनस आ जाता है और कुछ भी नहीं ए आपके पास क्या डेप्रीशिएटेड वैल्यू पी आपके पास जो आपकी इनिशियल जो आप चीज खरीदते हो उसकी वैल्यू होती है वो टाइम तो आपको पता ही है कि कितने टाइम में वो कम होगा वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा ठीक है इसका क्वेश्चन देखो द वैल्यू ऑफ द मशीनरी डेप्रीशिएट बाय फाइव परसेंट वो फाइव परसेंट से डेप्रीशिएट हो रही है मतलब रेट मेरे को कितना दे रखा है फाइव परसेंट एनुअली इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर फोर इयर्स इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इतनी है टू वन जीरो 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 दैट इज टू लैक टेन थाउजेंड फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर फोर ईयर्स आपने इसकी चार साल के बाद वैल्यू बतानी है तो आपको पी दिया हुआ है आपने इसकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू बतानी है कि चार साल बाद कितनी हो जाएगी मतलब आपने इसका ए बताना है टाइम आपको फोर दिया हुआ है फॉर्मूला क्या रहेगा ए इज इक्वल्स टू पी वन माइनस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी क्योंकि यह डेप्रीशिएट्स वर्ड था तो यहाँ पे आपके पास माइनस यूज होगा ये चीज क्लियर है बाकी सब कुछ सेम कैलकुलेशंस वही लोग वैसे ही लेना है सब कुछ सेम रहेगा बट द थिंग इज क्योंकि डेप्रीशिएट है तो आपने माइनस वाला फॉर्मुला यूज करना है जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है जैसे यहाँ पे टू लाख टेन थाउजेंड दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया पी जो डेप्रीशिएट होकर वैल्यू आएगी वो होता है ए आपने इस क्वेश्चन में ए ही निकालना है तो कैसे करेंगे देखो ए इज इक्वल्स टू पी वन माइनस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी पी कितना है टू लैख टेन थाउजेंड कोई दिक्कत नहीं है वन माइनस आर कितना है फाइव हंड्रेड टी कितना है फोर आपने इसको सॉल्व करना है मैंने आपको बताया हुआ है कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे आंसर मेंशन कर दूंगी बट मैं जितने भी आंसर मेंशन करती हूँ कोई भी क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के आप देख लो वो सारे अप्रोक्स आंसर होते हैं क्योंकि लोग एंटी लोग में पॉइंट्स के कारण थोड़ा बहुत आपके आंसर में चेंज आ सकता है बट थोड़ा बहुत ये नहीं मैं आंसर फाइव लैख दे रही हूँ और आपका आंसर थ्री लैख आ रहा है ऐसा नहीं आपका आंसर भी फाइव लैख ही आएगा एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है इसका आंसर भी मैं यहाँ मैंशन कर दूंगी आप आंसर मैच कर लेना बट मेन थिंग इज आपको ए क्या लेना है पी क्या लेना है और आपको फॉर्मूला माइनस वाला यूज करना है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो भी बहुत इजी है अ मशीन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट मतलब मेरे को आर क्या दिया हुआ है 
टेन परसेंट दिया हुआ है और फिर इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कोई दिक्कत नहीं है द मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज टेन थाउजेंड इतने में परचेज की गई थी तो पी क्या आएगा इसका रुपीज टेन थाउजेंड जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो पी होती है जो डेप्रिशिएट होके आती है दैट इज ए एंड द स्क्रैप वैल्यू रियलाइज वेन सोल्ड वॉज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी फाइव जब उसको सेल किया गया तब उसका जो प्राइस था कितना था थ्री हंड्रेड सॉरी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी फाइव मतलब ये आपका अमाउंट है टी दे दिया ए दे दिया आर दे दिया फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वॉज यूज फॉर मुझे क्या निकालना है मुझे टी निकालना क्लियर है चीज आर बी है पी बी ए बी मुझे टी निकालना है फॉर्मूला क्या रहेगा ए इज इक्वल्स टू पी वन माइनस आर बाय हंड्रेड की होल पावर टी क्योंकि यहाँ पे डेप्रिशिएट्स लिखा हुआ है अमाउंट कितने थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड दैट वॉज फिफ्टी फाइव लिख देते हैं प्रिंसिपल कितना था हमारे पास टेन थाउजेंड वो भी लिख देते हैं और उसके बाद वन माइनस रेट कितना था इट वॉज टेन परसेंट लिख देते हैं टाइम हमें निकालना है अब बहुत इजी है क्या जगह थ्री एट फाइव फाइव आप चाहे लॉग लेके कर लो जैसे मर्जी आपकी इच्छा है पहले टेन थाउजेंड इधर लाना है इधर ले आओ क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा दैट विल बी वन माइनस टेन बाई हंड्रेड की होल पावर टी इसको पॉइंट्स में निकाल लो दोनों तरफ लोग अप्लाई कर दो टी आगे आ जाएगा क्वेश्चन इजी हो जाएगा बट द मेन थिंग इज पी क्या लेना है ए क्या लेना है फॉर्मूला में डेप्रिशिएट क्या आपने क्या यूज करना है माइनस यूज करना है क्लियर है चीज ये मैं बताऊं थोड़ा सा और बहुत इजी देखिए पॉइंट्स में आ जाएगा एक ऐसे आप डिवाइड ना भी करो तो भी आपको पता लग रहा है दैट इज जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव फाइव इज इक्वल्स टू यहाँ पे वन माइनस टेन अपॉन हंड्रेड की पावर टी दोनों तरफ लोग लेंगे लोग ऑफ जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव फाइव इज इक्वल्स टू यहाँ पे लोग लोगे दैट इज वन माइनस टेन बाई हंड्रेड की होल पावर टी जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है लोग ऑफ जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव फाइव दैट इज टी लोग वन माइनस टेन बाई हंड्रेड लोग लेना तो आना ही चाहिए इसके बाद लोग ऑफ जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव फाइव इज इक्वल्स टू टी लोग यहाँ पे क्या बन जाएगा नाइन्टी बाई हंड्रेड ये चीज क्लियर है अब इसके बाद लोग ऑफ जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव फाइव आप निकालोगे खुद से ये इज इक्वल्स टू टी अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लोग ऑफ ए बाई बी हो आप उसे लिख सकते हो लोग ए माइनस लॉग बी सिमिलरली यहाँ पर भी लोग नाइन्टी अपोन हंड्रेड है तो लोग नाइन्टी माइनस लोग हंड्रेड आप लिखोगे उसके बाद आप सॉल्व करोगे लोग हंड्रेड कितना होता है टू मैंने कल की क्लास में बताया था कि कितनी जीरोज यहाँ पे हैं उस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या आएगा लोग हंड्रेड में दो जीरोज होती हैं तो यहाँ पे टू आंसर आएगा कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था लोग नाइन्टी आप नाइन्टी का जीरो के नीचे देख के निकाल सकते हो जब आप ये सारा सॉल्व करोगे आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी मैं यहाँ पे आंसर मेंशन कर दूंगी फिर से वो आंसर अप्रोक्स होगा उसके आसपास थोड़ा सा पॉइंट्स में चेंज आपके आंसर में आ सकता है क्लियर है चीज क्वेश्चंस बहुत इजी है तो यहाँ पे हमने क्या सीखा डेप्रिशिएट में फॉर्मूला क्या यूज होगा ए इज इक्वल्स टू पी वन माइनस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी ए क्या है जो वैल्यू डेप्रिशिएट होकर आती है पी क्या है जो आपकी वैल्यू स्टार्टिंग में होती है कितने रेट से डेप्रिशिएट हो रही है और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होता है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है पॉपुलेशन से रिलेटेड है पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है ए इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी जहां पे पॉपुलेशन आ जाए फॉर्मूला प्लस वाला वही वापस से वही अमाउंट वाला लगता है लेकिन डेप्रिशिएट में यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है क्लियर है चीज सो पॉपुलेशन में प्लस ही लगेगा देखो आगे देखिए फिर क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज दिस थ्री इयर्स एगो तीन साल पहले पॉपुलेशन ये थी इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस तीन साल पहले ये थी ना मतलब पहले जो होती है दैट इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो पी वही लेते हैं जो चीज पहले थी पहले आपकी इतनी थी पॉपुलेशन अब कितनी है इतनी इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू फोर नाइन वन थ्री जीरो पहले वाली पॉपुलेशन पी और जब करेंट है या बाद वाली 
दैट इज ए फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब मुझे कितना क्या निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना है आर निकालना है कितने सालों बाद है ये दैट इज थ्री इयर्स है गो इट मीन्स टाइम मुझे थ्री दे रखा है बी दे रखा है ए दे रखा है मुझे आर निकालना है फॉर्मूला क्या रहेगा ए इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी ए कितना है फोर नाइन वन थ्री जीरो पी कितना है फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो वन प्लस आर बाय हंड्रेड की होल पावर थ्री आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी स्टार्टिंग से लोग लेना स्टार्टिंग में ले लो नहीं तो पहले इसको यहाँ पे नीचे ला के डिवाइड करके फिर लोग अप्लाई करना है फिर कर देना आपको आपका आंसर मिल जाएगा आपकी इच्छा है आप स्टार्टिंग में लोग अप्लाई करना चाहते हैं स्टेटमेंट में मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हुए हैं या तो स्टार्टिंग में कर दो या फिर बाद में अब देखो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो फिर दोनों तरफ लोग अप्लाई करो या फिर यहीं से लोग अप्लाई करो फिर भी आपको आपका आंसर मिल जाए देखो लोग कैसे अप्लाई करेंगे लोग ओ फोर नाइन वन थ्री जीरो मैं अब सीधा डायरेक्ट लोग अप्लाई कर रही हूँ लोग ओ फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो यहाँ पे वन प्लस आर बाय हंड्रेड की होल पावर थ्री बड़े आराम से करते चलना है यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है पहले वाले को लोग मिलेगा और फिर प्लस दूसरे वाले को लॉग मिलेगा जब दो चीजें प्रोडक्ट में हो उनको लॉग देना हो फर्स्ट वाले का लॉग प्लस सेकंड वाले का लॉग मैंने समझाया था आपको ये दैट इज लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी ठीक है नेक्स्ट देखो अब आपके पास यहाँ पे पावर है पावर लोग की आगे आ जाती है दैट विल बी लॉग ऑफ फोर प्लस थ्री लॉग ऑफ वन प्लस आर बाय हंड्रेड की होल पावर थ्री और यहाँ पे लॉग ऑफ फोर नाइन वन थ्री जीरो है इसका लॉग निकालो इसका लॉग निकालो ये यहाँ के माइनस होगा फिर थ्री इधर आएगा ये थ्री मत लिखना थ्री तो आगे लिख देना ये थ्री इधर आएगा ये लोग इधर आके एंटी लोग होगा आप स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोज अच्छे से देखी है ठीक है आई होप आपको अच्छे से क्लियर है चले आगे बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एट थाउजेंड वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी जब भी बड़ी स्टेटमेंट देखो ना उससे डरना नहीं वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है क्योंकि सब कुछ तो स्टेटमेंट में इलेबोरेट होता है तो हमें ज्यादा देखना ही नहीं बहुत ईजी होता है क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट बड़ी हो एट थाउजेंड वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय कंपनी टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन फोर ईयर्स मतलब मुझे ये अब तक ये समझ आया कि मेरे पास टाइम जो है वो फोर ईयर्स है ठीक है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फाइव परसेंट वर्कर्स वर रिटेंस्ड मतलब ये चले गए तो आर वन क्या है फाइव परसेंट मतलब क्योंकि ये रिटेंस्ड हुए चले गए तो यहाँ पे माइनस फाइव परसेंट आएगा क्योंकि ये गए हैं ठीक है वर्कर्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइव परसेंट ऑफ दो वर्किंग एट दैट टाइम वर रिटेंस्ड ये भी निकल गए दैट इज आर टू कितना हो गया अगेन माइनस फाइव परसेंट क्योंकि रिटेंस्ड हो रहे हैं ना इसलिए मैं यहाँ पे आर वन आर टू माइनस ले रही हूँ ये चीज क्लियर अब आगे देखिए हाउ एवर टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम द नंबर वॉज इंक्रीज बाई टेन परसेंट अब इंक्रीज हो रहा है तो आर थ्री कितना आएगा प्लस टेन परसेंट क्योंकि रिटेंस हो रहे थे तो माइनस माइनस आया रेट में अब क्या आएगा प्लस ऑफ दो वर्किंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हाउ मेनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर हमने बताना है कि कितने वर्कर्स काम कर रहे थे ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर अब ध्यान से देखो स्टार्टिंग में कितने थे एट थाउजेंड स्टार्टिंग हमेशा क्या होता है पी दैट इज पी एट थाउजेंड दिया हुआ है टी फोर ईयर्स और रेट अलग अलग है जब भी रेट अलग अलग हो कौन सा फॉर्मला यूज होता है ए इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर वन बाई हंड्रेड ये भी बताया था मैंने वन प्लस आर टू बाई हंड्रेड क्योंकि हमारे पास थ्री रेट है तो वन प्लस आर थ्री बाई हंड्रेड अब पी कितना है एट थाउजेंड वन प्लस आर वन क्या है माइनस फाइव बाय हंड्रेड यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस फाइव बाय हंड्रेड आर थ्री कितना है टेन वन प्लस टेन बाय हंड्रेड ठीक है दैट विल बी एट थाउजेंड वन माइनस फाइव बाय हंड्रेड यहाँ पे भी वन माइनस फाइव बाय हंड्रेड और यहाँ पे वन प्लस टेन बाय हंड्रेड अब बचा बाकी आपका काम आपने यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है आपको पता लग जाएगा कि फोर्थ ईयर में देखो हाउ मेनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर आपको पता लग जाएगा कितने वर्कर्स काम कर ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर क्लियर है चीज बहुत ईजी क्वेश्चन है 
फॉर्मूला वही मेन रहेगा दैट इज ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की होल पावर टी लेकिन अगर डेप्रिशिएट आ गया तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे रिटेन स्टोर थे वर्कर्स तो मुझे आर वन आर टू भी नेगेटिव लेने पड़े ठीक है और एक बात और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तीन प्रॉपर्टीज लोग की पता हो पहली बात कि लोग अगर ए रेस टू पावर बी पे लग रहा है तो ये आगे आ जाता है बी लोग ए बन जाता है फॉर एग्जांपल अगर लोग सेवन बाय इलेवन की पावर नाइन पे लग रहा है तो ये जो जिसकी पावर है ना वो आगे आ जाता है लोग सेवन बाय ही रह जाता है ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी अगर लोग a बाय बी है मतलब डिवाइड हो रहा है तो लोग ऑफ a माइनस लोग ऑफ b लिख सकते हो आप और अगर लोग ऑफ a इंटू बी है फिर आप लोग a प्लस लोग b लिख सकते हो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है लोग एंटी लोग निकालना आता है और फॉर्मूलाज तो मैंने आपको बता ही दिए तो ये चैप्टर बहुत इजी है ये प्रैक्टिस डिमांड करता है मैथ्स प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा वन एंड हाफ आर मिनिमम आपको एक दिन में चाहिए मैथ्स के लिए ये मिनिमम है फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा आपका ज्यादा भी टाइम लगा पाओगे लेकिन ये मिनिमम है तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग